একটা বিষয় এখানে যে একটা সময় চারটা পাঁচটা ছিল যখন আমাদের যখন টেস্টিং পদ্ধতি যখন ছিল চার পাঁচ জায়গায় করা হতো এখন যে পঞ্চাশটা হচ্ছে এটাও কি আসলে এখন অনেকেরই অভিযোগ আছে আসলে যে সঠিক হচ্ছে না বা টেকনিশিয়ানদের এই যে একটা এখন আমরা কিন্তু যখন একটা ভুল হয়ে যায় যখন আমাদের ফাইন্ড করতে মানে ফাইন্ড আউট করতে যখন একজনের ভুল হয় তখন কিন্তু আমরা বড় ধরনের একটা ভুল করে ফেলি আসলে এই যে একটা অবস্থা পঞ্চাশটা হওয়ার পরেও কি আসলে আমরা আমাদের এটাকে যথেষ্ট বলতে পারি যথেষ্ট অবশ্যই না আমাদের আঠারো কোটি মানুষ প্রায় এখন আমরা দুই লাখ দুই লাখ কত হাজার বোধ হয় প্রায় তিন লাখ কাছে আমরা মাত্র টেস্ট করেছি তাতে আমরা আটাত্তর হাজার কেউ ধরেন আশি হাজারই প্রায় আমরা ডিটেক্ট করতে পেরেছি তাই না এটা যদি আমরা আঠারো কোটি মানুষের পুরাটা করতাম আপনি চিন্তা করে দেখেন যে কতগুলি কেস ডিটেকশন হতো সেটা একটা বিরাট ব্যাপার আর একটা জিনিস যেটা বললেন আপনি যে ঠিক মতো হচ্ছে কিনা পঞ্চাশটা না পঞ্চাশের বেশি আমরা লেবরটরিতে আমরা কেস ডিটেকশন করছি रिपोर्ट देखे हाथ डबल चेकिंग ट्रिपल चेकिंग रिजल्ट भविष्य उद्देश्य हम सचेतन कजन मानुष के सचेतन करते हस्पिटल रुगी कम जाए डेफिनेटलि प्रेक्षपटे আমরা মানুষ কিন্তু সচেতন না আপনি যে সচেতনতা কথাটা বললেন এটা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছে মানুষ কিন্তু সচেতন না মোটেই না তারা এখনো লকডাউন করার পরেও কিন্তু তারা মাস্ক পরছে না তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তারপর মনে করেন যে তারা মানছে না ইভেন আমি একটা জিনিস মনে করি যে আমাদের পাবলিক কিন্তু খুব একটা শিক্ষিত না অত বেশি শিক্ষিত না সেই হিসাবে আমাদের যে এই যে টার্মস গুলা আইসোলেশন কোয়ারেন্টাইন লকডাউন এই মানেগুলি কিন্তু ওনারা বোঝে না তারপর সাধারণ ছুটি কি কারফিউ এই সবগুলি না বলে আমরা যদি সিম্পলিফাইড ভাষাতে বোঝাতে চেষ্টা করতাম আমার মনে এই কাজটা আরো বেশি ত্বরান্বিত হতো মানুষ বুঝতো মানুষ আরো বেশি সচেতন হতো যে এই এটা কারণ আমরা বলি না যে ভয় পাবেন না প্যানিক হবেন না কিন্তু সচেতন হন সেই সচেতনের ভাষাটা ওনারা যদি না বুঝে ওনারা প্যানিক হয়তো এক সময় প্যানিক হতো কিন্তু একটা সময় আসছে ওরা ভাইরাসটাকে দেখতে পাচ্ছে না মানে একটা একটা মানে অদৃশ্য একটা জিনিস সেটাকে ও সেটা ভয় আস্তে আস্তে চলে যায় সেটা চলে গেছে তাদের অলরেডি আমার মনে হয় এটা একটা কারণ যে পাবলিক মানছে না আচ্ছা আর ভবিষ্যতের কথা যেটা বললেন এজ এ ভাইরোলজিস্ট আমাকে বলতে হয় যে কি সিনারিওটা হতে পারে এক হতে পারে যে এভাবে চলতে 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 অনেক মানুষ অনেক জীবন আমরা হারাবো অনেক কিছুই আমরা হারাবো আমরা হয়তো কেউ ফকিও হয়ে যাবো গরিব হতে হতে খাবার অর্থনীতি পুরো কাঠামোই ভেঙে পড়বে হয়তো কিন্তু একটা সময় আসবে যখন আমরা এই করোনাকে জয় করতে পারবো সেটা কিরকম কি কি কারণ কি কি জিনিস হতে পারে একটা হচ্ছে যে আমাদের এই করোনার এগেনস্টে মানুষের একটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জমবে এবং এই এই ইনফেকশনটা কমে আসবে কমে আসবে এবং ইন দ্য মিন টাইম যদি আমরা ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারি এফেক্টিভ তাহলে দেখা গেল এই করোনা ভাইরাসটাকে নোভেল করোনা ভাইরাসটাকে আস্তে আস্তে আমরা ইরাডিকেট করে ফেলতে পারি নির্মূল করে ফেলতে পারি আচ্ছা ম্যাম আমরা যদি এখানে একটু থামাই আর কি আপনাকে একটু বলতে চাই এখানে যুক্ত করতে চাই আজকে যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রধান সংক্রামক বিশেষজ্ঞ যিনি তিনি একটি সম্মেলনে বলেছিলেন যে অ্যান্থিনিও পাউচি মানে ওনার নাম তিনি বলেছিলেন যে বিশ্বে করোনা ভাইরাস মহামারী কেবল মতো শুরু হয়েছে এর তাণ্ডবটি আসলে অনেক দূরে এখনো মানে উনি বলতে চাচ্ছে যে এখনো শুরু হয়েছে আসলে তার এই কথার সাথে আপনি একমত পোষণ করেন বা যদি দ্বিমত পোষণ করেন কি বলবেন আমি বলবো যে এটা একমত পোষণ করাটা অনেক যুক্তি আছে কারণ হচ্ছে যে যেভাবে দেখছি 
কারণ আমরা একটা আমরা আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে যেটা দেখছি তার আমরা অন্য দিকে দিকে তাকাই যেমন ইউএস বা অন্য ইউকে অন্যান্য দেশ এত উন্নত এত তাদের ফ্যাসিলিটিস ফ্যাসিলিটিস আছে তারপর দেখা যাচ্ছে যে তাদের দেশেও মৃত্যু মানে কেস বেড়েই যাচ্ছে আমি হার বলবো না বেড়ে যাচ্ছে কেস মানে কন্ট্রোল করতে পারছে না কিন্তু বিয়ন কন্ট্রোল বেড়েই যাচ্ছে একটা স্টেটে হয়তো একটু কন্ট্রোল আসলো আরেকটা স্টেটে দেখা গেল ক্লিয়ার আপ করছে তার মানে কি দাঁড়ায় তার মানে হচ্ছে ভাইরাসটা এতটাই মিউটেট করে এতটাই জেনেটিক্যালি এতটাই পরিবর্তিত হয় সে এটা প্রায় বিলিয়ন্স টাইম পরিবর্তন করে এরা এবং আমি বলবো যে এটাই বড় প্রতিবন্ধকতা